kỹ hơn về phương pháp lập à, nói kỹ hơn một chút rồi sau đó cô có một cái ví dụ để cho chúng ta làm Ừ. Ờ, như các em đã biết ý, để lập ra báo cáo lưu trình tiền tệ chúng ta có hai phương pháp tuy nhiên ý, thì hai phương pháp này nó chỉ khác nhau ở việc chúng ta lập cái dòng tiền liên quan đến hoạt động nào thôi nhỉ động nào ừ. nó chỉ khác nhau ở việc lập dòng liên quan đến dòng tiền nào nhỉ ừ. dòng tiền nào cả lớp Ừ. À nó chỉ khác nhau ở việc lập liên quan đến dòng tiền nào. Trời ơi đâu hết rồi. Dòng tiền vào. Dòng tiền vào á. Ồ chỉ khác nhau ở việc là chúng ta lập cái liên quan đến dòng tiền hoạt động kinh doanh thôi. Ừ. Thế thì phương pháp trực tiếp là gì? Đó là cái phương pháp nó tổng hợp cái dòng tiền trực tiếp theo từng cái nội dung thu chi. Đấy. Theo từng nội dung thu chi Thế thì căn cứ theo cái nội dung thu chi này Căn cứ thì căn cứ cụ thể là căn cứ vào đâu Thì các em sẽ xem rằng, rằng là gì ạ Trong các cái tài khoản kế toán Thì tài khoản nào nó sẽ thể hiện thu tiền và chi tiền Thế nào Có đúng hai cái tài khoản này không Đấy, Thu chi tiền Đúng không ạ như vậy là đối với phương pháp trực tiếp này ấy, là khi lập chúng ta chỉ cần căn cứ vào cái sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan đến tiền thôi. Ừ. Chỉ cần căn cứ vào đây thôi. Là chúng ta sẽ lập được cái báo cáo lưu chuyển tệ theo phương pháp trực tiếp. Ừ. Sau đó ở đây là cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì cái cơ sở kế toán để lập ý, đúng không ạ? Là cơ sở kế toán gì cả lớp nhỉ? Cơ sở kế toán gì nhỉ? Cơ sở tiền mặt ạ. Rồi, đó là cơ sở kế toán tiền mặt. Đấy. còn bảng cân đối kế toán ấy, đúng không ạ? thì là cái cơ sở kế toán chi phối là gì? cơ sở dòng tiền của người ta ra gốc. Ừ. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì hai cái cơ sở kế toán chi phối đó là gì nhỉ? cơ sở dòng tích của bảng nguyên tắc gì phù hợp. Đấy. còn đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì đó là gì? cơ sở kế toán tiền mặt. Ừ. còn phương pháp gián tiếp, gián tiếp tức là nó không trực tiếp nữa, đúng không ạ? không trực tiếp nữa và không trực tiếp nữa lúc này là chúng ta sẽ không gì ạ? tức là ngoài việc căn cứ vào cái sổ kế toán chi tiết thì chúng ta còn phải căn cứ vào gì và căn cứ vào các báo cáo tài chính khác và các báo cáo tài chính khác ở đây là gì ạ là chúng ta sẽ cần đến số liệu của cả bảng cân đối và cả của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nữa Đấy. thì chúng ta sẽ lập được cái phương pháp gián tiếp vào đây và cái phương pháp này là cơ bản để chúng ta thực hiện cái việc điều chỉnh Đấy. thì cái điều chỉnh nó như thế nào thì các bạn Đấy. thì hôm qua các bạn cũng giới thiệu chúng ta về cái phương pháp gián tiếp rồi nhưng nếu như bây giờ cô yêu cầu lớp mà lập một cái báo cáo lưu chuyển điện theo phương pháp gián tiếp các em có lập được không được không? Ừ. Cho ví dụ làm có làm được không? Đã biết cách lập chưa? Biết chưa? Nếu biết rồi thôi, im lặng là biết rồi đúng không? Cô không cần phải nói nữa. Còn nếu chưa thì cô sẽ nói cho còn cô nếu biết rồi thì thôi. Biết hay chưa? Chưa. Chưa. Đây. Phương pháp trực tiếp. Không biết là hôm qua các bạn đi nói chúng ta ưu nhược điểm phương pháp này chưa nhỉ? Nói chưa cả lớp? Nó phải ưu nhược điểm của nó chưa? Đã chưa ạ. Ừ. À. à mà có lẽ chưa. Chưa cô chưa nói về cái này vội nhá Cô sẽ cho một cái ví dụ lập trước đã xong đó cô mới nói. Đây. đây là cái ví dụ cô lấy ở trong đề thi. Đó. Ở trong đề thi thì cái dạng bài tập thứ nhất đó là dạng bài tập mà nhớ hiểu ấy. Thì nó sẽ có một cái dạng bài tập đó là gì nhỉ? Lập báo cáo tài chính. Ừ. Thì liên quan đến báo cáo lưu truyền tiền tệ nó là lập báo cáo lưu truyền tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Sau đó là gì ạ? nhận xét khái quát về dòng tiền. Đây là cái dạng bài tập thứ nhất đúng không ạ? Và đây cô trích bên C ở cái trong đề thi ra nó như thế này ờ, Ở đây là cô Cái bài tập này là người ta trích cái số liệu Lấy từ cái sổ kế toán chi tiết Của tài khoản 111 của một công ty 
Đấy. Người ta chỉ trích thôi, lấy ít thôi, không lấy nhiều, đúng không ạ? Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền. Đấy. Thì bây giờ cả lớp sẽ lập cho cô báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và thử làm xem là mình nắm được cái phương pháp này đến đâu rồi. Có biết lập hay không? Cho nó cô sẽ nói tiếp nha. Bây giờ cả lớp làm cho cô nha. Chắc là 5 phút xong thôi. Cô đưa vào dòng tiền là xong. Bạn nào xong thì bảo cô nhé.
Rồi, hình như là cô chú nhìn nhầm cái về cái đề bài sao đúng không lớp? Vâng ạ, hình như đây là đáp án luôn ạ. Đây là đề bài. Trời đất ơi, không nhầm. Đấy. Này cơ, vừa rồi là đáp án rồi, đây là cái mẫu rồi. Thầm quá. Rồi nhé, bây giờ nhé. Đây, cả lớp xem lại cho cô cái này xong rồi cô chiếu cái bộ báo cáo lưu chuyển tiền tệ ra nhá Để chúng ta đưa vào nhá Bây là có điện thoại em chụp lại cho cô đi Đừng sau cô mở cái mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ ra Xong chưa? Rồi ạ à. Bây giờ cô sẽ mở cái mẫu này lưu chuyển tiền tệ này Đây. Phương pháp đây là bảng cân đối. Lưu truyền tiền tệ pháp trực tiếp đây là các bạn. 
Đấy, thì, thì bây giờ với cái yêu cầu là người ta bảo rằng là gì hãy lập báo cáo lưu truyền đệ theo phương pháp trực tiếp của ạ à? đây đây là mẫu biểu trực tiếp và bây giờ cô sẽ đưa số liệu vào nhá thứ nhất là gì ạ à? ờ, người ta cho là cái tiền thu từ bán hàng là 100 ừ. thì vậy đây sẽ là thuộc dòng tiền hoạt động nào ạ. Ừ. Đấy, thì bây giờ cô lại nói là gì ạ à? bây giờ muốn lập được báo cáo lưu truyền tiền tệ thì các em sẽ phải nắm được là dòng tiền hoạt động kinh doanh, dòng tiền hoạt động đầu tư và dòng tiền hoạt động tài chính là như thế nào. Các em phải phân loại được, đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta phân loại sai thì lập cũng sẽ sai. À, các em chỉ cần phân loại sai một cái nhiệm vụ thôi là nó sẽ ảnh hưởng đến gì? Đến cả hai dòng tiền, đúng không? Nó ảnh hưởng đến dòng tiền một là gì ạ? Một là đáng nhẽ cho vào cái dòng tiền đó em không cho, như vậy sai cái đấy. Nhưng không cho vào cái dòng tiền kia em lại cho vào như vậy là sẽ làm sai, sai hai cái dòng tiền ở đây đúng không ạ và như vậy thì cái báo cáo lưu truyền tiền tệ cuối cùng của chúng ta ấy, có thể là lúc đó là vẫn đúng thế nhưng mà sao đây ạ à? là chúng ta chỉ được bao nhiêu ạ à? được một cái phần tư điểm thì đó thôi đúng không ạ của cái việc lập đó thôi đây ờ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là gì là dòng tiền tạo ra doanh thu chủ yếu của một doanh nghiệp đúng không ạ vậy đi tiền thu từ bán hàng chắc chắn là hoạt động chủ yếu rồi đúng không vậy chúng ta sẽ đưa vào cột năm nay của số 4 như này đúng không ạ là với giá trị tiền thu từ bán hàng mục đầu tiên 100 Đấy. cái thứ hai là thanh toán tiền lương cho người lao động lương cho người lao động là trả cho hoạt động nào hoạt động nào của lớp số ba dòng dòng số 3 đây đúng không ạ là 10 tiếp theo lãi tiền tiền lãi vay đã trả đúng không ạ lãi vay đây nó phục vụ cho hoạt động nào tiếp theo hoạt động kinh doanh đúng không đây là một kinh doanh cho nên tiền lãi vay đã trả đây là 5 mục số 4 ờ, thanh lý một tài sản cố định thế thanh lý tài sản cố định nó thuộc hoạt động nào thế thì đồng đồng tiền từ hoạt động đầu tư là gì nhỉ là dòng tiền liên quan đến việc đầu tư mua sắm xây dựng thanh lý nhượng bán tài sản cố định và các tài sản gì dài hạn khác đúng không tức là nó liên quan đến gì tài sản dài hạn của doanh nghiệp Đấy, thì sẽ là thuộc cái dòng tiền của hoạt động đầu tư đúng không ạ? Đấy, đầu tư trong nội bộ doanh nghiệp và đầu tư tài chính ra bên ngoài thì ở đây là thanh lý một tài sản thì liên quan đến hoạt động đầu tư nội bộ đúng không ạ? và nó sẽ là dòng tiền vào của hoạt động đầu tư đây, tiền thu thanh lý mục số 2 đúng không ạ? mục số 2 đây là 20 tiếp theo là phát hành cổ phiếu 15 thì phát hành cổ phiếu thì nó liên quan đến vốn đúng không? Mà vốn thì hôm qua cô bảo rằng là gì ạ? À? Đó là liên quan đến hoạt động tài chính. Nó không phải là hoạt động tài chính giống như trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mà nó gì ạ? À? Liên quan đến vốn mà vốn đây là gì? Vốn vay và vốn chủ sở hữu có sự thay đổi trong kỳ thì nó sẽ phản ánh vào dòng tiền hoạt động nào? Tài chính đúng không ạ? À? Thì đây là phát hành cổ phiếu thì liên quan đến thay đổi vốn chủ sở hữu rồi. À, thì nó sẽ thuộc mục số mấy ạ? Mục số 1 đúng không? Tiền thu từ phát hành cổ phiếu đó là 15. À, mục số 6 là gì ạ? Mua cổ phiếu của doanh nghiệp B Thì mua cổ phiếu tức là doanh nghiệp đang thực hiện cái hoạt động gì đấy cả lớp? Đầu tư ừ. Đúng không? Cho nên là gì ạ? Nó, nó sẽ là hoạt động đầu tư Rồi. Mua tức là dòng tiền chi ra Đúng không ạ? Mua chi ra thì vậy thì nó thuộc thuộc mục số mấy đây? Số 5 Ở số 5 đòn chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đúng không ạ? Là 7 Tiếp theo mua một tài sản cố định, như vậy là đầu tư trong nội bộ doanh nghiệp này các bạn, như vậy là chi đúng không? Chi để mua sắm xây dựng tài sản cố định là 40. Tiếp theo cho doanh nghiệp khác vay 5, cho doanh nghiệp khác vay. Thì đấy là cũng là hoạt động gì cả lớp? Đầu tư ạ. Ừ, nó cũng liên vốn nó liên quan đến đấy nhưng mà không phải là là gì ạ, vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong trường này mà gì ạ, đây là đi hoạt đi là sẽ dùng cái vốn để đi đầu tư đúng không ạ? Cho nên là mục số mấy cả lớp? số 3. số 3. số 3 đây tiền chi cho vay đúng không số 3 rồi ba là năm à, vay của ngân hàng mb thì là hoạt động nào số 7 vay của ngân hàng mb đầu tư hay tài chính tài chính á Ờ, nó lại là hoạt động tài chính đi vay mà đúng không ạ liên quan đến thay đổi vốn của doanh nghiệp rồi. nhìn trong nhìn thấy mục số 3 chưa tiền thu đi vay chưa nhìn thấy cả lớp mục số 3 trong lưu chuyển tiền hoạt động tài chính ấy rồi ạ rồi ạ mười hai nhận cổ tức của doanh nghiệp C 
hoạt động nào đầu tư á hoạt động nào đúng không? mình không biết cái mẫu biểu của nó đúng không không biết hoạt động nào thì bây giờ mình phải hình dung rằng là mình phải đi làm gì thì mình mới nhận được cái cổ tức đúng không vậy thì phải đi làm gì đầu tư thì mình nhận được cổ tức đúng không cho nên nó sẽ là gì hoạt động đầu tư đúng không ạ đấy một số mấy đấy cả lớp số bảy ạ bảy số bảy ạ tú lãi cho vay đây cổ tức lợi nhuận được chia đây hai trả cổ tức cho nhà đầu tư hoạt động nào tài chính á ờ, tài chính họ đầu tư vào doanh nghiệp đúng không mình nhận được vốn của họ đúng không ạ vậy thì nó sẽ là hoạt động gì tài chính hai mục số 6 đây này à, cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu bốn à, như vậy cô lập xong xong rồi thì bây giờ thì ạ à, chúng ta có cái gì trong mỗi dòng tiền chúng ta có cái gì ạ à? có cái đó là gì đấy lưu chuyển tiền gì tiền thuần tiền tiền thuần đúng không Đây, có lưu trừ tiền thuần Đấy, trong mỗi vào dòng tiền đều có cái đó đúng không ạ thế lưu trừ tiền thuần thì nó sẽ bằng cái gì ừ, của cả hoạt động kinh doanh cộng lại và hoạt động tài chính cộng lại hoạt động đầu tư cộng lại với nhau đây cô đang nói lưu trừ tiền thuần của từng hoạt động ấy mời đây là hoạt động tài chính này đúng không à, thì của hoạt động tài cái nào mà mình chia ra của hoạt động tài chính thì mình cộng lại với nhau còn cái nào của hoạt động kinh doanh thì mình cộng lại với nhau ấy à, như vậy là gì lưu chuyển tiền thuần thì mình tính là sẽ bằng cái gì nhỉ dòng tiền gì thu vào trừ ra uh, thu trừ chi hay là vào trừ ra đúng không ạ mình cộng tổng dòng tiền vào là bao nhiêu mình trừ đi tổng dòng tiền chi ra sẽ ra lưu chuyển tiền thuần của các hoạt động đúng không đúng. rồi uhm, cô lập như thế này mà khi chấm là vẫn bị coi như là sai đấy Hello cô, mấy cái dòng tiền chi đó mình phải ghi âm hoặc là ghi trong ngoặc cho cô? Đúng rồi, đây cô đang hỏi đấy. Cô bảo là lập như thế này cô cũng cùng vẫn bị sai, tức là vẫn trả được điểm đấy. Đúng không ạ? Đó là gì ạ? Đây thiếu chỗ này, đó là gì? Đây. Ngoặc. Ngoặc. Đấy. Những dòng tiền chi ra thì mình sẽ phải để trong dấu gì ạ? Trong dấu ngoặc. Chú ý như thế cho cô nhá. Được chưa? Đúng. Nhà, nhớ điều đó nhá còn không nếu mà bỏ như này nó chúng ta để như này là xong là là sai đâu chẳng là điểm nào đâu đấy đây là cái chú ý thứ nhất khi mà để thi nó yêu cầu lập như này đây ăn đi ăn đi đi ngồi hết rồi cứng hết rồi cái chú ý thứ hai là gì thế thì bây giờ nhá với cái mẫu biểu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ này các em có nhớ được không nhớ được không không nhớ hết Ừ. không thể nào mà nhớ được hết được như thế này đâu chị cô cũng chả nhớ được Đấy. thì rất nhiều bạn lan tan là bây giờ yêu cầu lập như thế thì bây giờ mình sẽ lập như thế nào đúng không ạ báo cáo lưu như thế mình chẳng nhớ gì cả Đấy. Và làm sao bê nguyên cái này vào để lập được đúng không ạ thế thì trong trường hợp đó đúng không ạ ở đây là gì à, về cái cách sắp xếp các cái khoản mục ở trong từng cái dòng tiền này có yêu cầu bắt buộc chúng ta theo thứ tự này không cả lớp có có trong thực tế không em ơi không không bắt buộc theo tự tự bởi vì nó chả ảnh hưởng đến cái gì hết đúng không? nhưng mà em em thấy là kiểu thu xong rồi mình về hoạt động kinh doanh thì thu trước chi còn hoạt động đầu tư thì chi trước thu ấy đâu thì trên đấy cho nên nó có cái có cái yêu cầu là bắt buộc phải như thế đâu có đúng không đúng chưa đây này tiền chi này xong lại tiền thu này xong lại tiền chi này nó có theo thứ tự gì đâu em tiền tiền thu này đúng chưa có theo thứ tự gì không bắt buộc thứ tự gì không quy luật gì không đây thu này ở đây cũng có tiền thu này có bắt buộc theo quy luật không các nhìn thấy có quy luật gì không 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 đúng không cho nên về thứ tự sắp xếp đúng không ạ tại vì sao thu thì nó là một số dương và chi là một số âm rồi cho nên nó không liên quan ảnh hưởng gì đến việc mà chúng ta tính cái gì lưu chuyển tiền thuần ở đây cả em hình dung không còn đối với những cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở à, bảng cân đối kế toán hay báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì nó có quy luật của nó đó là gì bảng cân đối kế toán thì được sắp xếp theo tính thanh khoản gì đấy thanh khoản gì ừ? bảng cân đối kế toán thì được sắp xếp theo tính thanh khoản gì nhỉ giảm dần ạ dần đúng không cho nên đấy là cái quy luật sắp xếp của nó và mình sẽ phải tuân thủ theo cái quy luật đó cho nên hết ngắn hạn ở đến dài hạn 
đúng không? Thế thì báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh làm sao đây ạ? À? Nó phản ánh các hoạt động của doanh nghiệp, hiểu chưa? Các hoạt động. Thế thì trong đó hoạt động nào là hoạt động chính? Bán hàng cung cấp dịch vụ, hoạt động của bán hàng cung cấp dịch vụ đúng không? Đấy, cho nên là gì ạ? À? Mình sẽ trình bày hết cái hoạt động đó rồi sau đến các hoạt động tiếp theo. Và trong cái quá trình trình bày thì lại chú ý một điều rằng là gì ạ? À? Mỗi hoạt động thì nó lại có doanh thu, có chi phí, lợi nhuận. Đấy, anh phải xác định được doanh thu, anh phải xác định được chi phí để tạo ra doanh thu đó thì cuối cùng anh mới xác định được lợi nhuận lợi nhuận cho nên là cái lợi nhuận nó sẽ đứng sau em để ý đúng không ạ? Lợi nhuận nó sẽ đứng sau những cái chỉ tiêu đó. Đấy. Chứ không ai là trình bày người ta trình bày lợi nhuận trước xong đến doanh thu đến chi phí hay là chi phí đến doanh thu đúng chưa? Đấy. Cho nên thứ tự sắp xếp của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì chúng ta sẽ phải nhớ được đúng chưa? Ừ. Còn đối với báo cáo lúc chuyển tệ thì không. Cho nên là gì ạ? Sau này mà lập ý, nó lại làm bài thi thì không bắt buộc là chúng ta gì ạ? phản ánh cái gì dòng tiền nào trong từng dòng tiền nó là trước hoặc sau tức là thu hay chi trước trước hay là thu trước chi trước hay chi trước thu sau không quan trọng điều đó được chưa Đấy, không quan trọng Đấy, và khi lập ý, thì những cái khoản mục nào có thì mình mới đưa vào còn không có thì mình sẽ không phải đưa vào giống như là vừa rồi cô đã uh, chiếu cái phần đáp án ra đây cả lớp thấy không bắt buộc phải đưa tất cả vào Đây, đúng không? Đây, nếu như là bài thi đúng không thì ở trong đầu bài người ta cho những khoản mục nào thì em chỉ em chỉ cần đưa khoản mục đó vào thôi nha chỉ cần đưa khoản mục đó vào thôi không bắt buộc là chúng ta đúng không? không bắt buộc là chúng ta sẽ phải sắp xếp theo thứ tự của đó không nhất thiết phải như vậy nha chỉ cần em phân loại đúng cái khoản mục đúng không? liên quan đến tiền nó thuộc hoạt động nào Đấy. xong đó đưa vào như đeo theo đúng cái mà cô đưa ra như này đấy. có cái gì mình đưa vào cái đấy họ không có thì mình không đưa vào. nhất là chúng ta phân loại đúng dòng tiền thôi nhá thế thì đây là một cái ví dụ mà để làm bài thi thì nó rất là ngắn đúng không ạ nhưng trong thực tế mà chúng ta lập cái báo cáo này thì chúng ta lại phải căn cứ vào cái sổ kế toán chi tiết của cái tài khoản 111 để chúng ta lập nhá và bây giờ cô sẽ cho lớp xem một cái sổ kế toán chi tiết của tài khoản 11 của của một công ty nhé và sau đó là đưa ra cho cô cái nhận xét về cái việc lập cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này theo phương pháp trực tiếp là như thế nào uhm. cô vẫn chưa mở nó đợi cô cô mở ra nhé <cười> Đây là cái sổ kế toán chi tiết 111 đúng không ạ của một công ty. Đây. 11 đây. Đó. mẫu biểu của nó như thế này đúng không? Đây con lấy cái sổ kế toán chi tiết 11 này từ ngày nào ạ? Từ mùng 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 1 tức là chỉ trong một tháng thôi. Yeah. Đấy, và mẫu biểu của nó này chúng ta nhìn này có rất nhiều cột đúng không và với cái cái sổ kế toán chi tiết 111 này thì bây giờ cả lớp sẽ uh, nếu như bây giờ cả lớp lập cái báo cáo lưu trữ tiền theo phương pháp trực tiếp cho cô thì bây giờ cả lớp sẽ có cái nhận xét nào nhé bây giờ cô sẽ kéo nó xuống nhé
nhiều không? Có. Rất nhiều, đúng không? Cực kỳ nhiều. Ừ. Thế thì nếu như bây giờ các em lập thì các em thấy thế nào? Dạ. Lâu ạ, tốn thời gian và ừ. nhầm nhỏ. Ừ. Sẽ rất tốn thời gian, rất mất thời gian nếu chúng ta làm như vừa rồi đúng không? Mất thời gian. Và cũng có thể sẽ bị dẫn đến đó là nhầm lẫn. Thế sao nhầm lẫn? Bởi vì sao ạ? Bởi vì bây giờ để đưa vào cái mục gọi là tiền thu từ bán hàng. Đấy. Trong báo cáo lưu truyền tệ thì các em sẽ phải làm gì ạ? Các em sẽ phải xem trong một ngày thì có bao nhiêu cái nghiệp vụ liên quan đến tiền thu hàng. Và các em sẽ cộng lại xem tổng tiền thu hàng trong ngày mùng 1 là bao nhiêu. Tiếp theo các em lại phải xem xem là trong cái ngày mùng 2 cũng tương tự như thế. Mình xem rằng tiền thu từ bán hàng có bao nhiêu cái nghiệp vụ. Và sau đó cũng cộng tổng lại của ngày mùng 2. Đúng không? Và như vậy cuối cùng thì các em sẽ tổng cộng tổng lại của gì 31 ngày. Thì mới ra được cái mục gọi là tiền thu của từ bán hàng phản ánh trên báo cáo nuôi chuyển tiền tệ. Đấy. Đúng ạ. À. Thì, thì trong quá trình mà gì ạ? À, như là phân loại nó như thế. Đúng không? Phân loại như thế thì chúng ta cũng có thể là dẫn đến cái việc là chúng ta phân loại nó bị nhầm lẫn thiếu sót ở đây. Đúng không? Đấy. Được chưa? Cho nên là cái phương pháp này người ta bảo rằng là gì ạ? À, cái nhược điểm của nó nó là gì nhỉ? Mất thời gian và dễ dẫn đến sai sót chưa? Dễ dàng lo sót ừ. Nhưng cái phương pháp này nó có ưu điểm không cả lớp? Ưu điểm không? Có Có, ưu điểm là gì nhỉ? Dễ dàng sử dụng tổng hợp à, ừ. Dễ dàng sử dụng Theo dõi được sát sao các dòng tiền ờ, Theo dõi sát sao các dòng tiền Đúng không? Ô sao cái chấm 2 cô có tắt đâu mà nó lại cứ bị tắt làm sao? Trời đất ơi! Đẹp quá cơ! Cái ưu điểm của nó ấy, Đó là gì ạ Cũng đơn giản, dễ hiểu Dễ sử dụng uhm, Tại sao lại rất là dễ hiểu, dễ sử dụng Bởi vì sao đấy ạ ờ, Nhìn vào từng dòng tiền Thì các em sẽ biết được rằng là cái Nguồn gốc phát sinh của cái dòng tiền đó Là từ đâu Đúng không Đấy Chẳng hạn đối với hoạt động kinh doanh các em sẽ biết được rằng là rẻ à là nếu như có tiền từ hoạt động này thì em sẽ biết rằng cái tiền đấy là tiền từ đâu. Tiền thu từ bán hàng hay là tiền thu từ các hoạt động khác ở đây. Đấy, hoạt động đầu tư cũng như cũng như thế các em sẽ biết rằng là tiền thu được từ hoạt động đầu tư là thu từ cái gì? Từ thanh lý nhượng bán tài sản, đúng không ạ? Hay là tiền thu hồi các khoản tiền đầu tư ở gì ạ? bên ngoài, đúng không ạ? Đấy. Và tương tự như thế thì các em sẽ biết được rằng cái dòng tiền chi ra tương ứng của từng hoạt động là bao nhiêu. Các em sẽ biết được rằng cái mục đích chi tiêu tiền của doanh nghiệp là chi để làm cái gì đây. Đối với hoạt động kinh doanh các em sẽ biết được rằng là à vậy lúc này doanh nghiệp chi tiền vậy doanh nghiệp chi để làm gì? Chi để trả thì ạ à, nhà cung cấp hay chi để nộp thuế đúng không ạ? À? Hay là chi để làm sao trả lãi vay. Tức là chúng ta sẽ biết được cả nguồn gốc phát sinh và chi tiêu tiền của từng cái dòng tiền ở đây là gì. Đó, được chưa? Cho nên là cái phương pháp này nếu như mà trong quá trình phân tích ấy mà được cái phân tích cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập theo phương pháp trực tiếp thì làm sao rất dễ phân tích rất dễ đúng không ạ nhìn ra được luôn ngay được cái vấn đề của nó đây là gì ừ. nhưng mà cái hạn chế của phương pháp này là gì ạ lại mất thời gian và dễ dẫn đến sai sót nếu như mà sao đây ạ cái doanh nghiệp đó nó có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh càng nhiều thì việc lập sẽ càng phức tạp ừ. và việc lập như vừa rồi đúng không ạ chủ yếu là chúng ta mang tính chất thủ công Đấy. do đó là đối với cái phương pháp trực tiếp này Cả lớp xem mà nó phù hợp với loại loại hình doanh nghiệp như nào thôi Doanh nghiệp nhỏ Rồi nó sẽ phù hợp với doanh nghiệp nhỏ thôi Thứ hai là nó liên quan đến cái trình độ tay nghề của kế toán Trình độ như thế nào Có kinh nghiệm rồi hay chưa có kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm Các nhà kế toán mới Đấy. thì người ta sẽ sử dụng đến cái phương pháp này 
Được chưa? Còn đã là những nhà kế toán chuyên nghiệp rồi, người ta không sử dụng phương pháp này, người ta sử dụng phương pháp gián tiếp. Ờ, cũng chính vì đầy thế mà các em thấy rằng là gì ạ đối với hầu như gần như 100 phần trăm các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam ấy các em xem cái hệ thống báo cáo tài chính của họ thì gần như 100 phần trăm là lập theo phương pháp gì phương pháp gì các em có lập để ý không tiếp ạ gián ừ. tiếp ạ đúng không không gián tiếp nói thế thì cái phương pháp gián tiếp này các bạn nó như thế nào ừ. phương pháp gián tiếp À, cô nói cái ưu điểm của nó trước xong rồi cô sẽ nói vào nội dung nhé phương pháp gián tiếp ấy, nó sẽ khắc phục được cái hạn chế của phương pháp trực tiếp đó là ít sai sót và một điều như cô vừa nói là phương pháp gián tiếp tức là gì chúng ta không căn cứ lập một cách trực tiếp vào cái sổ kế toán chi tiết một một nữa mà lúc này làm sao đây ạ à? chúng ta sẽ căn cứ vào các báo cáo tài chính khác đó là bảng cân đối và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đấy tức là ngoài cái sổ kế toán một một thì chúng ta sẽ chủ yếu căn cứ vào những cái này này rất nhiều. Cho nên là cái phương pháp gián tiếp này nó sẽ liên kết được giữa các báo cáo tài chính với nhau. Đấy. Nhưng cái hạn chế của phương pháp này đó là gì ạ? Đối với là một nhà phân tích, đúng không ạ? Mà chúng ta đi phân tích cái báo cáo này, đấy, cũng nó sẽ tương đối là khó hiểu, đó, khó hiểu. Và đâu nhà không biết cô có cho cái mẫu biểu để chúng ta nhìn không nhỉ? Không ạ. À? Cô sẽ cô cho cái mẫu điều vào đây, một cái báo cáo lưu trữ tiền một công ty không? Đây, cô lấy ví dụ đây. Đây là cái báo cáo lưu truyền tệ lập theo phương pháp gián tiếp. Các em nhìn các cái khoản mục trong đó của cô xem nào. Lợi nhuận trước thuế này, điều chỉnh cho các khoản này, khấu hao dự phòng lãi lỗ trinh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện này, lãi lỗ từ hoạt động đầu tư này, chi phí lãi vay này, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi của lưu động này. Đấy, xong bắt đầu tiếp theo nữa này, rất là dài nhá. Tăng giảm các khoản phải thu này, tăng giảm hàm tồn kho này, Đấy, tăng chi phí trả trước tiền lãi vay đã trả vân 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 thế bây giờ với cái số liệu mà thể hiện trong ba cái năm như này thì em có đọc được không đọc được không từng cái năm con số này mang ý nghĩa thì em đọc được không Nó có còn dễ dàng như phương pháp gián tiếp ở phương pháp trực tiếp nữa không? Chúng ta sẽ biết từng cái khoản mục chúng ta sẽ biết rằng đấy là tiền thu hay tiền chi đúng không? Đúng chưa? Nhìn vào tên khoản mục của phương pháp trực tiếp là mình đã biết rằng đấy là thu hay là chi rồi. Thì đây nó có thể hiện thu với chi ở đây không? Cả lớp? Không ạ. Đấy, nó chả thể hiện đâu là thu đâu là chi cả. Thế vậy thì giờ mình phân tích đánh giá như nào bây giờ? Đúng không? Đấy. Cho nên là năm kia cô thực hiện một cái đề tài là gì nhỉ? ảnh hưởng uh, của báo cáo lưu truyền tiền tệ đến quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ừ. Thế thì cái bảng mà có hỏi cô đưa ra để khảo sát thì ạ? nó sẽ sao? Đến coi như đến gần 90 phần trăm các nhà đầu tư cá nhân được hỏi về báo cáo lưu truyền tiền tệ có sử dụng cho việc đưa ra quyết định hay không? Có sử dụng trong việc đánh giá tình tài chính của nhà của cái um, công ty mà mình định đầu tư hay không? Thì sao để nhận được gần 90 phần trăm câu trả lời? là gì ạ? Không hiểu gì về báo cáo lưu trữ tiền tệ. Và để trong khi đó là gần như 100% là họ công bố là theo cái phương pháp gián tiếp này, đúng không ạ? Ừ. Và vì vậy mà khi mà ra quyết định đầu tư thì họ không căn cứ vào báo cáo lưu trữ tiền tệ. Đấy. Họ căn cứ vào kết quả kinh doanh và cân đối kế toán và đặc biệt đó là kết quả kinh doanh. Chưa? Đấy. Tương đối khó hiểu đối với người sử dụng ở đây. Ừ. Thế thì ngầm, ngầm, vì rằng là chúng ta chưa biết cách lập cho nên chúng ta sẽ thấy nó khó hiểu. Còn khi mà biết cách lập rồi thì các em sẽ nghĩ nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thế thì về cái cách lập này cũng sẽ hướng dẫn nó một chút nhé. Đấy. Còn tuy nhiên để lập được thành thảo sau này chúng ta còn phải làm nhiều. Đấy. Uhm. Cái dòng đầu tiên của phương pháp gián tiếp này là gì nhỉ? Từ lợi nhuận trước thuế đúng không? điều chỉnh cho các khoản mục phi tiền tệ đúng chưa? Đấy. Thế thì lợi nhuận trước thuế đây, công thức của nó như vậy. Doanh thu trừ đi chi phí tạo ra doanh thu. Và đây là những chỉ tiêu mà chúng ta lấy được ở trên báo cáo nào các lớp nhỉ? Kết quả hoạt động kinh doanh. Lấy trên kết quả hoạt động kinh doanh. Mà báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì lại được lập trên cơ sở kế toán gì? Cơ sở phân tích. Ừ, cơ sở dấu tích. Cho nên 
cái doanh thu mà phản ánh trong báo cáo này đúng không ạ nó sẽ là gì ạ một phần doanh thu mà doanh nghiệp đã thu được tiền rồi và có cả một phần doanh thu chưa thu được tiền tức là doanh thu bán chịu và doanh thu bán chịu đây thì kế toán theo dõi dưới dạng đó là gì các khoản nợ phải thu thông qua tài khoản 131 đúng không Đấy. như vậy thì cấu thành cái doanh thu nó sẽ có thì ạ, hai bộ phận này tương tự như thế thì cái chi phí mà doanh nghiệp chi ra trong kỳ để tạo ra doanh thu cũng như vậy có những chi phí doanh nghiệp phải dùng tiền để chi nhưng có những chi phí doanh nghiệp làm sao đấy không phải dùng tiền để chi đúng không thì đây tiền này còn các bộ phận khác này được chưa đấy. và biến đổi ra thì chúng ta sẽ có cái phương trình là tiền lưu chuyển thì bằng cộng các khoản còn lại đúng không ạ tiền lưu chuyển nó là tranh lệch của cái này tiền của doanh thu với tiền chi cho chi phí đấy gọi là tiền lưu chuyển đúng không ạ đấy. và tiếp tục chúng ta biến đổi ra chúng ta có một cái phương trình này tiền lưu chuyển nó sẽ bằng các uh, đại lượng ở bên bên, bên, bên phải. Đấy, thế thì bây giờ liên quan đến lập theo phương pháp gián tiếp đúng không ạ? thì chúng ta sẽ tiến hành cái việc điều chỉnh, Đấy, sẽ tiến hành điều chỉnh đúng không ạ? những cái khoản vốn như thế này. Ờ, thứ nhất là gì ạ? Ờ, những cái khoản vốn này ấy, thì điều chỉnh như thế nào trong cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ? đó là gì ạ? điều chỉnh tức là gì? chúng ta sẽ cộng vào hay trừ ra, tức điều chỉnh tăng hay điều chỉnh giảm. Đấy. thế thì những cái khoản mục mà sẽ được luôn được điều chỉnh tăng ấy đúng không ạ luôn được điều chỉnh tăng tức là gì nó báo cáo trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ dưới dạng là một số gì cả lớp số gì dương ạ dương nó là dấu cộng đấy như vậy xuất hiện có khấu hao có dự phòng có chi phí lãi vay thì nó sẽ luôn là một cái khoản mục điều chỉnh tăng bởi vì đây là những khoản gì ạ đây là những khoản chi nhưng doanh nghiệp có phải dùng trực tiếp dùng tiền để chi không có phải không cả lớp không đúng không đấy và người ta gọi đây những khoản mục gì phi tiền tệ được chưa phi tiền tệ đấy. cho nên nó gì ạ nó sẽ mang dấu dương ừ. và tại sao lại như thế cái hình dung là từ cái lợi nhuận trước thuế đúng không mà lợi nhuận trước thuế báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đúng không thì nó bằng doanh thu trừ đi chi phí đấy Thế thì trong cái chi phí đó đúng không ạ thì nó có cái chỉ có chi phí gì khấu hao có chi phí dự phòng có cả những cái chi phí này đúng chưa đấy chi phí này thế thì những cái chi phí này thì nó lại là một khoản mục gì như thế nào cả lớp nhỉ phi tiền tệ nó không phải là tiền đấy thì vậy thì từ cái lợi nhuận này mình phải điều chỉnh mình phải bỏ những cái khoản đó ra đúng chưa để làm sao về cuối cùng để xác định được một cái lượng lượng tiền thực trong kỳ từ hoạt động kinh doanh đấy cho nên hai trực tiếp và gián tiếp nó sẽ quy về làm một tức là kết quả như nhau Đấy. Thì trước đây khoản mục này đúng không ạ? Ở trong cái báo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mình đã trừ ra khỏi gì? Trừ ra khỏi lợi nhuận rồi. Thì bây giờ mình làm gì ạ? Mình cộng ngược nó lại để mình loại trừ những cái khoản mục gì cả lớp nhỉ? Loại trừ ảnh hưởng của những khoản mục gì? Khoản mục gì nhỉ? Phi tiền tệ tức là nó không phải tiền đúng không ạ? Đấy, mình sẽ loại trừ những cái khoản này ra. Không tức là loại trừ cái ảnh hưởng của nó ra trước cộng trừ rồi thì bây giờ làm sao cộng ngược lại? Đấy. thì nó không gì ạ, nó không ảnh hưởng đến cái dòng tiền của doanh nghiệp bởi nó là phi tiền tệ. Đấy. lý do là như thế. Còn các khoản mục còn lại ấy, là điều chỉnh tăng là giảm ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào chênh lệch giữa gì? số dư nhá. Ở hai cái thời điểm đầu năm của cuối kỳ và như vậy thì ở đây hai số dư hai thời điểm đầu năm của cuối kỳ thì chúng ta liên hệ đấy gì? cân đối gì? kế toán. Đúng không? Đấy. Được chưa? Như vậy là dựa vào bảng cân đối kế toán thì mình sẽ phải làm gì nhỉ? Tính cái phần tranh lệch này. Đấy, và từ đó phần tranh lệch này thì bắt đầu mình làm sao? Mình sẽ tiếp tục lập các phần mục còn lại. Được chưa? Đấy. Thế thì điều chỉnh tăng hay giảm khi nào? Đó là thì phụ thuộc vào trên này số dư. Thế thì bây giờ cô sẽ lấy ví dụ minh họa một số cái khoản mục để chúng ta hiểu nhé. Cô lấy ví dụ đối với hàng tồn kho. Khi các em tính cái phần tranh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của cái bộ phận này đúng không ạ? Trên bảng con đôi gây toán thì nó xảy ra hai trường hợp, một là tranh lệch dương, hai là tranh lệch âm. Thế thì nếu như cái tranh lệch dương ấy thì lúc này phản ánh vào báo cáo lưu trừ tiền tệ chúng ta sẽ điều chỉnh nó là điều chỉnh giảm. Ừ. Vì sao lại điều chỉnh giảm các em? Giảm tức là lúc này nó ở trong báo cáo lưu trừ tiền tệ cái khoản bộ hàng tồn kho này nó sẽ mang dấu gì? Âm. Đúng chưa? Nó sẽ mang dấu âm. Đấy. Tại sao lại điều chỉnh? Thế thì khi mà nhắc em hình dung này Khi cái số dư cuối kỳ mà lớn hơn so với số dư đầu kỳ như thế này Thì có nghĩa là gì? 
là cuối kỳ hàng tồn kho sẽ làm sao? Nhiều hơn hay ít hơn so với đầu kỳ? Nhiều hơn ạ. Thế thì nhiều hơn có nghĩa rằng lúc này là doanh nghiệp đang làm gì nhỉ? Đang đầu tư thêm vào gì? Vào hàng tồn kho đúng không? Đấy. Doanh nghiệp đang đầu tư thêm vào hàng tồn kho có nghĩa rằng lúc này anh phải sử dụng đến một cái lượng tiền đúng không ạ? Để đầu tư vào cho nó. Cho nên trong trường hợp này người ta bảo rằng là một bộ phận tiền được chuyển thành gì? Hàng tồn kho. Đấy. Mà đầu tư thêm tức là dùng để chi thêm cho nó thì nó sẽ là một dòng tiền đi vào đi ra. Vào ra đây. Dạ. Đúng không? Cho nên điều chỉnh gì đây? Điều chỉnh giảm nó sẽ làm giảm dòng tiền mà. Cho nên điều chỉnh giảm. Được chưa? Đấy. Còn khi mà phần tranh lệch này mà nó âm thì điều chỉnh ngược lại. Đấy. Âm có nghĩa rằng là gì nhỉ? Số dư cuối kỳ nhỏ hơn số dư cuối kỳ. Có nghĩa là hàng tồn kho cuối kỳ đã giảm đi so với đầu kỳ. Mà giảm so với đầu kỳ có nghĩa một bộ phận hàng tồn kho doanh nghiệp đã làm gì? Chuyển thành tiền ạ. Ờ, đã chuyển thành tiền tức là đã giải phóng nó đi. Đúng không? Đã được bán rồi. Đấy. Được chưa? Đã giải phóng đi. Và giải phóng đi tức là doanh nghiệp sẽ làm sao? Thu tiền gì? Thu tiền về. Wow. cho nên lúc nó điều chỉnh tăng tức là nó trong trường này nó mang dấu gì ạ mang dấu cộng ở trên báo cáo chuyển tệ đấy thấy chưa tương tự à, chẳng hạn với khoản nợ phải thu cũng như thế à, nếu như số dư cuối kỳ mà lớn hơn số dư đầu kỳ trong trường hợp này cũng điều chỉnh giảm vì sao lại điều chỉnh giảm đối với các khoản phải thu thế thì các em lại phải hiểu được cái bản chất của các khoản phải thu nó là gì đã ạ À, các khoản phải thu ấy nó là cái gì nó chính là cái phần vốn của doanh nghiệp đang bị khách hàng chiếm dụng đấy mình phải hiểu nó là như thế đúng không ạ thế thì khi mà cái số dư cuối kỳ mà lớn hơn số dư đầu kỳ ở đây có nghĩa là gì nhở trong trường hợp này doanh nghiệp làm gì nhở đang để khách hàng của mình làm sao chiếm dụng vốn nhiều hơn đúng không ạ mà để khách hàng chiếm dụng vốn nhiều hơn vậy thì bây giờ để phục vụ cho cái hoạt động kinh doanh tiếp theo chu kỳ tiếp theo thì doanh nghiệp sẽ phải làm gì sẽ phải bù tiền vào trong đó để thực hiện cái gì chu kỳ tiếp theo đúng không cho nên trong trường hợp này nó thể hiện là một cái dòng tiền đi vào hay đi ra vào hay ra đây đi ra đúng không đi ra trong trường hợp này đấy đúng không ạ Tức là trong trường này anh phải đầu tư một cái lượng tiền vào các khoản phải thu Tức là chấp nhận để khách hàng làm sao? Chiếm dụng vốn của mình Được chưa? Cho nên trong trường này vào tiền được chuyển thành gì? Nợ phải thu Đấy. Còn ngược lại Sao đây ạ? À? Điều chỉnh sẽ làm gì tăng Khi mà cái số dư cuối kỳ nhỏ hơn số dư đầu kỳ Đấy. Thì trong trường hợp này là gì? Cái vốn mà gì ạ? của mình bị khách hàng chiếm dụng Thì bây giờ mình làm gì nhỉ? Thu hồi được về <cười> Mình thu hồi được về tức là sẽ thể hiện là một dòng tiền đi vào đi ra Đi vào Cho nên lúc này điều chỉnh gì đấy Điều chỉnh tăng, dấu cộng Đó, nó là như thế Thấy chưa ừ. Tương tự một bộ phận nữa nha Cô lấy một cái ví dụ minh họa nữa Và một bộ phận này nó sẽ thuộc Ở bên phần Nguồn uh, vốn Đấy, để chúng sau đó chúng ta so sánh cho cô nhé nợ phải trả nhưng mà chú ý cái khoản nợ phải trả này là gì không phải toàn bộ cái phần a lớn không phải a lớn trên bảng cân đối đâu mà cái phần nợ phải trả này là trừ cái gì nhỉ trừ cái gì cả lớp không phải a lớn nhé trừ cái gì cả lớp từ nợ vay cả ngắn hạn và gì dài hạn bởi vì sao bởi vì nợ ngắn hạn và dài hạn thì nó liên quan đến cái gì nợ vay nó ngắn hạn dài hạn nó liên quan đến cái gì nhỉ dòng tiền nào nhỉ dòng tiền hoạt động tài chính được chưa Đấy. cho nên cái nợ phải trả đây là mình chỉ đề cập đến cái gì thôi ạ à? đến nợ phải trả nào nợ phải trả của đối tượng người ta gọi là đối tượng người thứ ba tức là những cái khoản nợ này nó hình thành trong quá trình gì kinh doanh mà trong quá trình kinh doanh này là đó là mối quan hệ với ai người bán người mua cán bộ công nhân viên ngân sách nhà nước chưa Đấy, như vậy trong trường này là trừ nhà ngân hàng mà người cho vay trong trường hợp này nhá Đấy, thì được gọi là có khoản nợ phải trả Đấy chưa thế thì đối với khoản nợ phải trả này đây cái điều chỉnh của nó nó sẽ khác với lại kia như nào đây à, đối với khoản nợ phải trả nếu như chênh lệch số dư cuối kỳ lớn hơn số dư đầu kỳ thì lúc này nó lại điều chỉnh gì nhỉ 
điều chỉnh tăng nó không giống với lại hai khoản một ở trên Đúng. chứng tỏ một bộ phận nợ phải trả được chuyển thành tiền Đấy. Thế thì nợ phải trả là nợ phải trả của đối tượng người thứ ba trong quá trình kinh doanh đúng không? Thế thì người thứ ba trong quá trình kinh doanh là như thế nào? Nếu như các khoản phải thu nhé ấy, của doanh nghiệp ấy đó là phần vốn của doanh hạ của doanh nghiệp bị khách hàng chiếm dụng thì đối với cái phần nợ phải trả này ấy, thì lại thể hiện rằng là doanh nghiệp đi đâu cả lớp nhỉ? Doanh nghiệp đi vay không phải đi vay không? Cô đã trừ rồi vay nó thuộc cái này rồi vay à, nó chính rồi cái nghiệp đi đâu ấy của người bán người mua cán bộ công nhân viên ngân sách nhà nước doanh nghiệp đi đâu đây ạ kinh doanh ạ không nếu các khoản phải thu ấy là phần vốn của doanh nghiệp bị khách hàng chiếm dụng thì cái phần nợ phải trả của những đối tượng này thì lại thể hiện doanh nghiệp đi đi làm gì nhỉ chiếm dụng vốn của Rồi, đi chiếm dụng được vốn Đấy. nó lại thể hiện rằng doanh nghiệp đi chiếm dụng được vốn cho nên như mà cuối kỳ mà nó lớn hơn so với đầu kỳ thì nó thể hiện rằng là doanh nghiệp đi chiếm dụng được vốn nhiều hơn hay ít hơn nhiều hơn đúng không cho nên nó sẽ thể hiện đây là một dòng tiền đi vào hay đi ra không đi vào đi vào nên điều chỉnh gì đây điều chỉnh tăng đấy và ngược lại sao nhỏ hơn tức là gì cái vốn mà anh chiếm dụng thì bây giờ anh sao anh trả bớt nợ và trả bớt nợ ở đây tức là gì dòng tiền đi ra điều chỉnh gì là Đấy, được chưa? Như vậy chúng ta rút ra được cái gì? Có nhiều cái mà điều chỉnh ở đây là gì cả lớp? Điều chỉnh rút ra cái điều chỉnh ở đây là gì? Ừ, lớp rút ra cái gì đây? Để hiểu về mặt bản chất ý thì các em sẽ phải gì ạ? Phải phân tích nó như thế này. Nhưng nếu như không cần hiểu về mặt bản chất mà chỉ để lập thôi thì chúng ta rút ra cái quy luật là gì? Hai cái khoản mục đầu tiên cô lấy là cô lấy ở trên bảng con đường kế toán và bên nào nhỉ? Bên nào? Bên nào của bảng cân đối? Ừ? phải thu hàng tồn kho là bên nào của bảng cân đối nhỉ? Bên cân đối chỉ tài sản ạ. Vốn thôi, đúng không? Như vậy là hai cái bộ phận mà cô vừa minh họa trước thì đúng không ạ? Đó chính là hai bộ phận lấy ở trên thì bảng cân đối kế toán và thuộc bên phần tài sản. Còn phản nợ phải trả này nó bên phần nguồn vốn đúng không? Thế thì quy luật điều chỉnh ở đây là gì nhỉ? Tài sản thì điều chỉnh như thế nào? Cùng với ngược chiều với dòng tiền này. Ngược chiều ạ. Đấy. Tài sản thì điều chỉnh ngược chiếu với dòng tiền Nhưng nguồn vốn thì điều chỉnh gì? Cùng chiều Đấy, nắm được cách lập như thế Đúng không ạ? Chúng ta sẽ lập rất là dễ Hình dung không ạ lớp? Được chưa? Đó, đấy, thì phương pháp gián tiếp đây là chỉ như thế thôi Và bây giờ nha Thử lập cho cô nha Làm một ví dụ đấy. Không muốn lập không? Ừ, muốn thử lập không đây muốn không thì cô chiếu còn không thì thôi chúng ta sang phần uh, chủ đề tiếp theo có đã có rồi mà lập xong thì cũng sẽ đưa ra một cái nhận xét rất là thú vị nữa đúng không ạ liên quan đến cái báo cáo này để lập được báo cáo này thì mình sẽ phải có các thông tin đó là gì bảng cân đối kế toán phải có được cái thông tin của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phải có cả thông tin của cái gì nữa sổ kế toán chi tiết nữa đấy là những cái mà chúng ta cần phải có để chúng ta lập đúng không ạ? Thế thì liên quan đến cái báo cáo này thì cái sổ kế toán chi tiết thì cô không không chiếu lên hết ở đây mà cô chỉ lấy những cái thông tin mà liên quan đến việc lập của nó thôi. Rồi đó là trong sổ kế toán chi tiết thì cô lấy hai cái liên quan đến lập đó là trong trường hợp này liên quan đến tiền lãi vay đã trả và thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp. Đấy như vậy là cô có ba cái thông tin này là cô đã lập đủ cái báo cáo luôn chỉ để rồi đúng không ạ? Thế thì bây giờ cả lớp sẽ thử lập cho cô xem nhé. Nào, cô có thông tin này nhá, xong rồi nhá. Bây giờ cô quay trở lại báo cáo kết quả của kinh doanh nhá. Cô quay trở lại bằng cân đối kế toán nhá. Thế bây giờ đầu tiên chúng ta phải làm gì cả lớp? 
Để lượt được, được đầu tiên chúng ta phải làm gì thế nhỉ? Lợi nhuận cho thuế ờ, Cái đấy thì nó có sẵn rồi thì mình không phải làm gì cả nó Mình chỉ lấy ra thôi đúng không ạ? Nhưng mà cái việc mà mình phải làm ấy Là bây giờ mình làm gì? Để bắt đầu là để có thể lập được Tính tranh lệch ạ À, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ phải căn cứ vào bảng cân đối kế toán để để mình tính cái chênh lệch. Đấy. Được chưa? Nào. Cả lớp cùng tính cho cô nhé. Tiền và tương đương tiền. Chênh lệch là bao nhiêu đấy ạ? 160 trừ 104. Khoản phải thu. 33 đúng không? Hàng tồn kho. 2. Tài sản cố định gồm có Đúng. nhà Còn phải thu là 33 đi cô Hả? 233 Tôi trừ 2 số dưới rồi, 233 ờ, Tài sản cố định nhà xưởng thiết bị là bao nhiêu đây? Trừ cho cô cái 101 ạ à. Tài sản cố định khác 240 Từ 36 Từ 36 sang bên này các khoản phải trả dương bao nhiêu ba tư vay và nợ ngắn hạn âm bảy ba bảy ba nợ dài hạn bốn sáu bốn sáu sáu vốn chủ sở hữu ba bốn chín ba bốn chín à cái này thì cái tổng này thì không ảnh hưởng đúng không? đây các bộ phận ở trong ảnh hưởng tính cho cô cổ phiếu thường 40 đúng không thẳng dư vốn cổ phần không lợi nhuận giữ lại là bao nhiêu chín ba ba lên chín đây chính là hai cái báo cáo mà hôm qua cô minh họa cho mối quan hệ giữa là, giữa giữa gì nhỉ giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đấy đúng không hôm qua cô lấy đấy đó thế thì bây giờ nha cả lớp nhớ cho cô những cái tranh lệch này bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành việc điều chỉnh đúng không ạ thì bây giờ cả lớp sẽ uh, vì nó có mấy báo cáo này trên là lớp là sẽ chụp lại cho cô này cô sẽ cô sẽ giữ một cái báo cáo nào đó rồi còn cái báo cáo kia chúng ta sẽ chụp lại uhm. Cô giữ lại cái báo cáo này nhé. Được chưa? Cả lớp sẽ chụp lại cho cô cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này. Để xong đó là chúng ta ngồi thử lập cho cô xem như là có dễ hay không nhé. Và thông tin về hai cái sổ kế toán chi tiết liên quan đến lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây, đó là bao nhiêu ạ? Nó là 70 là chi trả lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp là 277. Đấy. Đấy, và bây giờ nhìn vào cái mẫu biểu của phương pháp gián tiếp ấy, đúng không ạ? Thì cả lớp thử lập cho cô xem nhá. Thế nào? Rồi, bây giờ cô sẽ quay trở lại bảng cân đối nha.
Không chưa? Đã ai xong chưa đây? Cứ theo quy luật là gì? Tài sản thì điều chỉnh cùng chiều, nguồn vô ăn tài sản ngược chiều, nguồn vốn cùng chiều, cứ như thế thôi. Có khó khăn gì không cả lớp ơi? Có khó hay không? Nếu không ai hỏi, không ai trả lời cả. <cười> có một vài cái chỉ tiêu ấy ạ vẫn chưa biết là để vào đâu được ạ chưa biết để vào đâu à thế bây giờ là sẽ để vào đâu đây đây Đấy, ngó qua một cái cũng giải thích cho Bây giờ các em sẽ phải hiểu một điều như thế này nhé Là rõ ràng rằng giữa cái báo cáo luân chuyển tiền tệ này Với lại cái bảng cơ đôi kế toán nó quan hệ với nhau rất là mật thiết Đúng không? Và từng bộ phận tài sản ấy nó sẽ liên hệ được Tức là nó linh được với lại báo cáo với cái dòng tiền của doanh nghiệp Ừ. chẳng hạn như là liên quan đến uh, cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ấy đúng không ạ thì nếu như mà linh với bảng cân đối kế toán ấy thì nó sẽ là những cái gì nhỉ bộ phận tài sản gì cả lớp nhỉ tài sản gì đấy nó sẽ quan hệ với dòng tiền hoạt động kinh doanh ngắn hạn hay là dài hạn ngắn hạn ngắn hạn Đấy. và như vậy thì cứ ngắn hạn thì mình sẽ đưa vào cái dòng tiền hoạt động kinh doanh Đấy. còn hoạt động đầu tư thì linh với bảng cơ đôi kế toán nó chính là bộ phận nào tài sản gì tài sản gì cả lớp Đó gọi là đầu tư là con xem dài hạn ạ đầu tư đúng không khái niệm dòng tiền hoạt động đầu tư là gì là đầu tư gì vào những cái gì nhở trong nội bộ doanh nghiệp và đầu tư tài chính ra bên ngoài nó liên quan đầu tư tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác đấy đúng không ạ như vậy linh với bản cơ đôi kế toán thì đó chính là cái gì là cái tài sản dài hạn của doanh nghiệp đấy, vậy sự thay đổi của tài sản dài hạn thì chính là cái sự thay đổi về dòng tiền ở đây ừ. còn đối với hoạt động tài chính đúng không ạ thì làm sao nó sẽ liên quan đến vốn và vốn vay và vốn chủ sở hữu đúng không và như vậy thì linh với bản cơ đôi kế toán ý, thì nó sẽ liên quan đến cái gì đến cái phần vốn vay tức là vay ngắn hạn vay dài hạn đúng không ạ và cái gì vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ừ. còn cái gì còn những cái gì mà còn khoản những cái khoản mà nợ vay mà nó sao nợ phải trả mà nó không liên quan đến vay ngắn hạn và dài hạn ấy thì nó thuộc về cái gì rồi cả lớp nhỉ thuộc về cái gì đấy hoạt động nào đây hoạt động kinh doanh như cô vừa nói 
đúng không cô đã lấy ví dụ minh họa về cái điều chỉnh với khoản buộc này các điều đối với khoản nợ phải trả rồi đúng không đấy thì nó liên quan đến hoạt động kinh doanh được chưa còn tài chính thì chỉ liên quan đến vốn vay thôi và vốn được sở hữu thôi vay của các tổ chức tín dụng ở đây được chưa đấy thế thì biết được như thế đúng không ạ thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lập đây từ lợi nhuận trước thuế à, vậy thì mình sẽ lấy lợi nhuận trước thuế ở trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếp theo là gì ạ điều chỉnh cho các khoản mục phi tiền tệ những khoản mục mà sao nó là những khoản chi nhưng không phải doanh nghiệp dùng tiền để chi thì trong đó có hai khoản đó là gì khấu hao và gì chi phí lãi vay ừ. và cái chi phí lãi vay này là cái gì nhỉ là cái chi phí lãi vay phát sinh ở trong kỳ và nó được báo cáo ở trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ở lớp nhé vừa rồi đấy ừ. chưa tiếp theo là gì nhỉ điều chỉnh các khoản mục còn lại nó sẽ phụ thuộc vào cái gì tranh lệch cái số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ đúng không Đấy, thì đó chính là những cái bộ phận liên quan đến tài sản ngắn hạn thì liên quan đến tài sản ngắn hạn và các khoản nợ phải trả đúng không ạ thì liên quan đến tài sản ngắn hạn thì chúng ta nhìn thấy cái hàng tồn kho hàng tồn kho vừa rồi các anh nhìn thấy là nó tranh lệch nó dương hai đúng không đấy mà hàng tồn kho thì điều chỉnh ngược chiều với dòng tiền dương thì bây giờ sẽ chuyển thành gì để thành số gì đây không ừ, là dòng tiền đi ra được chưa các khoản phải trả thì làm sao thì nó lại là gì bên nguồn lại điều chỉnh cùng chiều với lại gì nhỉ dòng tiền đúng không vừa rồi các khoản nợ phải trả tranh lệch là dương 34 vậy nó vẫn để là dấu gì dương 34 ở đây các khoản phải thu vừa rồi chúng ta tính được tranh lệch là bao nhiêu ạ dương 233 Đấy. và khoản phải thu thì điều chỉnh ngược chiều cho nên là lúc này nó là bao nhiêu âm 233 chưa thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp đúng không ạ vừa rồi chúng ta có biết đấy là 277 đã nộp tức là phải để âm 277 và tiền lãi vay đã trả là bao nhiêu 70 vậy chúng mình để là âm 70 ở đây đúng không đấy thì đấy là những cái khoản mục nó liên quan đến cái dòng tiền thứ nhất gọi là hoặc dòng tiền hoạt động gì ạ kinh doanh đúng không ạ thế thì có một bạn ở một lớp thắc mắc với cô là trong cái dòng tiền hoạt động kinh doanh này thì có hai cái khoản mục chi phí lãi vay rồi chi phí lãi vay này và cái lãi vay này nữa cái hai cái này nó bằng nhau tức là gì ạ nếu bù trừ đi cho nó thì nó sẽ bằng không vậy thì tại sao lại phải đưa cái khoản mục chi phí lãi vay này vào trong cái dòng tiền hoạt động kinh doanh để làm gì cái lớp thế nào cái trên chi phí lãi vay là phần điều chỉnh trên là điều chỉnh nhé Trên là điều chỉnh thì dưới không phải là điều chỉnh này. À, bạn khác ý kiến thêm gì không? Ủa, không ý kiến gì à? Ừ, em yêu cô là theo em là uh, mặc dù là khi nó chi tiêu thì nó vẫn hết đấy ạ à, nhưng mà vẫn đưa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ để cho chúng ta có cái nhìn tổng quan nhất về cái dòng tiền ra vào của doanh nghiệp ạ. À. Ừ, ừ đấy cũng là một lý do đúng không? Những cái quan trọng ở đây là gì ạ? À? Là như vừa rồi con nói đây là cái chi phí lãi vay 70 này này là cái gì ạ? À? là cái chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ kinh doanh tức là trong cái kỳ mà chúng ta đang lập đây này đấy, thấy chưa thế thì với việc phát sinh trong kỳ nó là 70 như thế thế thì ở dưới là để tiền lãi vay đã trả thì doanh nghiệp cũng trả là đúng bằng số ở trên kia đấy, thì trong trường hợp này nó dạ, nó là ngẫu nhiên nó bằng nhau thôi còn cái việc anh phát sinh như thế kia thì anh có trả hết được cả 70 trong cái kỳ này hay không thì lại gì ạ lại có thể là có doanh nghiệp là không trả được hết tức là nó sẽ ít hơn con số 70 và cũng có thể là diện lãi vay từ những kỳ trước mà chưa trả được chẳng hạn như thế đúng không ạ ví dụ như vậy thì lúc này làm sao đây lúc này là diện cái con số đây nó phải lại âm không phải là 70 nữa mà có thể là âm 80 chẳng hạn em hình dung không nên trong trường hợp này nó là ngẫu nhiên là nó bằng nhau thôi đúng không ạ chứ không phải là hai cái này triệt tiêu đi lúc nào nó cũng bằng nhau đâu em hình dung không cái trên là nó phát sinh ở trong cái kỳ đấy thôi Đúng chưa? Cho nên không thể nào mà bỏ cái khoản này ra được. Đúng chưa? Rồi, thứ hai. 
là lưu trừ tiền thuần từ hoạt động đầu tư đầu tư thì cô vừa nói là, là nó sẽ liên quan đến cái tài sản dài hạn của doanh nghiệp thế thì vừa rồi cái tài sản dài hạn dài hạn thì trong bảng cân đối kế toán em chỉ nhìn thấy có hai khoản mục thôi vậy thì đấy là hai khoản mục sẽ làm thay đổi cái dòng tiền hoạt động này Được chưa nhà xưởng thiết bị vừa rồi là bao nhiêu em tính ra chênh lệch là dương 101 đúng không thì lúc này lại phải để là gì âm 101 bởi vì nó cũng quan hệ gì cùng với ngược chiều với dòng tiền đây cùng với ngược ngược ạ ngược chiều đúng không nhà xưởng thiết bị vừa rồi dương 101 có nghĩa là gì là doanh nghiệp đầu tư thêm vào nhà xưởng thiết bị mà đầu tư thêm thì đấy là dòng tiền đi vào hay đi ra đi ra ra đúng không cho nên là đây nó để dấu âm này đấy điều chỉnh giảm đấy đúng không ạ Đấy. còn giảm tài sản cố định khác vừa rồi các em tính là âm 36 đúng không giảm có nghĩa là gì là doanh nghiệp làm gì nhỉ thanh lý nhượng bán bán bớt đi đúng không mà bán bớt đi thì nó sẽ thể hiện là dòng tiền vào hay ra dòng tiền vào ừ, thu tiền về đúng không dòng tiền vào cho nên nó này dương 36 đấy được chưa rồi cuối cùng lưu chuyển tiền hoạt động tài chính thì tìm xem những cái gì thay đổi về gì ạ? nợ vay đấy ngắn hạn giải hạn với vốn chủ sở hữu thì em sẽ đưa vào đây Đấy chưa? Đấy, thì vừa rồi là đối với bên phần nguồn vốn thì em thấy là cái nợ vay ngắn hạn đấy ở cái vay 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 và nợ ngắn hạn vừa rồi là chúng ta chúng ta tính ra là chênh lệch âm 73 đúng không thì âm 73 có nghĩa là doanh nghiệp làm gì nhỉ doanh nghiệp trả bớt nợ đi đúng ạ đấy và như vậy thì nó sẽ là dòng tiền đi gì đi ra đúng không đấy, nó sẽ gì? nợ vay trong trường này sẽ giảm được chưa âm 73 mà liên quan đến nợ vay tức là bên phần còn vốn thì điều chỉnh cùng chiều đúng không ạ? Nói âm thì nó cũng sẽ là âm. Ừ. Nợ dài hạn vừa rồi chúng ta tính ra dương 46 tức là doanh nghiệp đi vay thêm. Đúng chưa ạ? Vay thêm thì trong trường hợp này nó sẽ làm tăng cái dòng tiền của hoạt động tài chính lên đúng không ạ? Thế lúc này nó vẫn là dương 46. Đấy. Tăng cổ phiếu thường vừa rồi phát hành thêm cổ phiếu 40 đúng không ạ? Ừ. Vậy thì nó dòng tiền đi vào cho nên là dư vẫn là dương 40 đúng không? chi trả cổ tức đúng không ạ? Chi trả cổ tức thì nó chúng ta sẽ lấy được biết được ở trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vừa rồi người ta cho là bao nhiêu 103 đúng không ạ? Chi trả tức là dòng tiền đi ra âm 103. Đấy. Và như vậy chúng ta sẽ được tính được cái lưu chuyển tiền thuần của các hoạt động đúng không ạ? Dòng tiền vào trừ dòng tiền chi ra. Đấy. Và cái lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của doanh nghiệp nó sẽ được bằng gì ạ? Ba cái này cộng lại với nhau đúng không? Lưu chuyển tiền thuần của ba hoạt động cộng lại với nhau và bằng bao nhiêu? Bằng 56. Đó, được chưa? 56. Thế thì ở dưới cái này nó có hai dòng nữa cơ. Nó có hai dòng nữa cơ. Đây. Có hai dòng nữa. Đây, nó bị chui xuống dưới cả lớp nhìn cho cô nha. Dòng này, dòng này. Đấy. Thế cả lớp hãy so sánh cho cô tìm mối liên hệ giữa ba cái này. Cuối kỳ thì bằng trong kỳ cộng đầu kỳ ạ. Ờ, cuối kỳ thì sẽ bằng gì ạ? Bằng cái lưu chuyển tiền thuần trong kỳ cộng với lại dòng tiền đầu kỳ, đúng không? Thế thì cái tiền và tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ là các em lấy ở trên báo cáo nào đây nhỉ? Báo cáo nào đấy? Bằng có kết quả. Đâu? Bằng cân đối á. Rồi, trên bằng cân đối này. Vừa rồi chúng ta tính ra đây. Và trên đây của nó là bao nhiêu đấy? 56. Thì con số 56 này nó có giống con số 56 này không? Cả lớp. Đây, có giống đây không? Giống không? Có, đúng không? Đấy. Như vậy là gì? Bảng cân đối kế toán. Nhìn vào đây thì chúng ta sẽ biết được cái sự chênh lệch về tiền đúng không? Dòng tiền của doanh nghiệp giữa hai thời điểm, thời điểm nào? Cuối kỳ và đầu năm. Đấy. Nhưng tại sao lại có cái sự thay đổi về gì ạ? À? Tiền của hai thời điểm này thì nhìn vào cái báo cáo này các em có biết được không? Có biết là tại sao không? Không ạ. Ừ. Các em sẽ không biết là tại sao lại có cái sự chênh lệch 56 này. Đấy. Thế thì nhìn vào báo cáo lưu trừ tiền tệ các em sẽ biết được điều đó. Đúng chưa? Đấy. Đây. 56 này. Các em nhìn vào đây các em sẽ biết. Đấy, chính báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giải thích cho chúng ta là gì ạ? có tại sao có sự thay đổi về tiền giữa hai thời điểm đầu năm và cuối kỳ của doanh nghiệp đúng chưa đấy và có cái sự thay đổi về tiền hai thời điểm đầu năm cuối kỳ chủ yếu đây chúng ta thấy là do hoạt động là mang lại đây kinh doanh ạ 
do hoạt động kinh doanh đúng không ạ à, chủ yếu do hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mang lại vậy thì như thế thì sau này chúng ta sẽ đánh giá cái gì báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở chương 6 ấy, đúng không ạ nó là phân tích khả năng tạo tiền của doanh nghiệp lúc đó chúng ta sẽ đánh giá tiếp đúng không ạ đấy như vậy thì chúng ta thấy có cái mối liên hệ này rất chặt chẽ đúng không? và đây chính là những cái công cụ đấy để sau này là chúng ta kiểm tra mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính với nhau được chưa ạ đấy, chính là cái đó rồi uhm. Cứ xem nào. Chắc là cô sẽ không nói đâu Nhưng cả lớp có thể ghi lại một cái câu hỏi này cho cô Ý nghĩa hạn chế Thì cái này thì dễ rồi Là cái ý nghĩa của nó Thì nó được lập trên cơ sở kế toán tiền mặt Cho nên là nó phản ánh chính xác cái Khả năng thanh toán của doanh nghiệp bằng tiền Và vì vậy mà đây là một cái báo cáo tài chính Mà được các nhà ngân hàng Ở đây rất là quan tâm hiện nay Thấy chưa? Rất là quan tâm à, Còn về mặt hạn chế thì làm sao đây ạ? Là gì ạ? Nó không phản ánh hết khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Tại sao lại như thế? Cái câu, cái hạn chế này nó nói lên rằng là gì ạ? Đó là giữa lợi nhuận và dòng tiền. Nó thường giống nhau hay khác nhau cả lớp? Khác nhau ạ. Nó sẽ thường khác nhau. Không phải lợi nhuận anh tạo ra bao nhiêu thì đấy chính là dòng tiền. Và không phải dòng tiền bao nhiêu thì đấy chính là lợi nhuận. Đấy. cho nên là giữa dòng tiền và lợi nhuận nó thường khác nhau đúng chưa cho nên trong trường này người ta bảo rằng là nó không phản ánh hết khả năng sinh lời của doanh nghiệp được đúng không? vậy thì muốn xem khả năng sinh lời doanh nghiệp thì chúng ta phải lại phải kết hợp nó báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để chúng ta đánh giá đúng không ạ rồi các lớp ghi lại nhé đúng không ạ về tìm hiểu cho cô xem Sau cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này có hai cái khoản mục đó là tiền trả cổ tức và tiền trả lãi vay. Đấy. Thì, thì thực chất có hai cái khoản này ấy, nó là gì nhỉ? Nó đều là những cái khoản ấy mà doanh nghiệp ấy là phải trả cho ai ạ? À? Cho những người cấp vốn cho mình. Và người cấp vốn ở đây là ai? Gồm có chủ nợ và chủ sở hữu, tức là các nhà đầu tư, đúng không? Và người cho vay. Đều là đây là những người cấp vốn đúng không? thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở trong báo cáo lưu trữ tiền tệ ấy, thì hai cái khoản mục này nó nằm ở hai dòng tiền khác nhau. đấy, thì, thì lý giải cái điều này là vì sao nó lại nằm ở hai dòng tiền khác nhau? Chợ. một là dòng tiền hoạt động kinh doanh, hai là dòng tiền hoạt động tài chính, đúng không? chi phí lãi vay nằm trong dòng tiền hoạt động tài chính, còn cổ tức thì nằm trong dòng tiền hoạt động, à xin lỗi, chi phí lãi vay nằm trong dòng tiền hoạt động kinh doanh, còn cổ tức thì nằm trong dòng tiền hoạt động tài chính. Đấy. giải thích cho cô xem tại sao, được chưa? Rồi, đấy là những vấn đề liên quan đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ Còn cái thuyết minh báo cáo tài chính như cô nói Thì đây là một cái bản gì thôi, giải trình thôi Nhằm làm rõ những thông tin mà gì ạ là Đã phản ánh trên ba báo cáo tài chính trên một cách cụ thể chi tiết hơn thôi đó. Chúng ta biết cụ thể, chi tiết, đúng không ạ? Chẳng hạn là liên quan đến tài sản cố định ấy, đúng không? Mình sẽ biết được rằng là à ở Trong doanh nghiệp có bao nhiêu loại tài sản cố định đúng không? Nguyên giá của từng loại là bao nhiêu đúng không? Giá trị hao mòn là bao nhiêu của từng loại rồi khấu hao lũy kế là và là, là à, chỉ nhỏ giá trị còn lại này khấu hao lũy kế là bao nhiêu đúng không ạ? Đấy, hay là doanh thu thì cụ thể là gì ạ? Tổng doanh thu thì báo cáo trên báo cáo kết quả được kinh doanh. Trong đó nếu như doanh nghiệp mà kinh doanh nhiều mặt hàng nhiều lĩnh vực khác nhau thì người ta sẽ chi tiết cho chúng ta là doanh thu của từng mặt hàng, từng bộ phận, từng lĩnh vực là bao nhiêu đúng không ạ? Đấy như vậy là người ta sẽ giải thích chúng ta một cách cụ thể chi tiết hơn. Ừ. Khi mà chúng ta muốn phân tích cụ thể chi tiết về những khoản mục đó thì mình sẽ link nó tới thiên minh báo cáo tài chính được chưa? Cho nên là gì ạ? không có một nội dung nào phân tích riêng về gọi là phân tích thuyết minh báo cáo tài chính cả. Và bây giờ mình cũng sẽ kết hợp với nhau. Cho nên cái báo cáo này chủ yếu về nhà các lớp sẽ đọc cho cô nhá, đọc cho cô. Mẫu của biểu của nó dài khoảng gần 20 trang gì đấy, đúng không ạ? Và tùy theo các doanh nghiệp thì có doanh nghiệp dài, có doanh nghiệp ngắn họ dựa vào cái việc họ chi tiết đến mức độ đâu, đúng chưa? Đúng. Rồi. <cười> đấy vậy là cô kết thúc xong ba cái báo cáo tài chính đúng không? Thế bây giờ còn một cái phần nữa. Đó là về cái gì nhỉ? À, cái nội dung thứ tư đúng không là về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đúng không ạ mà chúng ta cũng nên phải tìm hiểu về nó xem đúng không ạ Đấy, để biết được rằng là gì nhỉ là hiện nay nếu như mà áp dụng vào khi mà áp dụng vào trong điều kiện của Việt Nam đúng không ạ thì các doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp những cái khó khăn gì đúng không 
và và có thể khắc phục được hay không đấy. và đối với người chúng ta là người học đúng không ạ và sau này tương lai là chúng ta là những người áp dụng những cái đó đấy. thì sao đây ạ mình có khó khăn gì và do đó là cũng biết được rằng vậy thì bây giờ hiện tại bây giờ mình sẽ phải làm gì đúng không ạ để sau này mình có thể áp dụng được đấy. thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta có thể trao đổi ở đây đúng không ạ liên quan đến Việt Nam rồi bây giờ cô uh, ở cái phần này đi bây giờ cô xe xe này quyền xe này cô mời nhóm số 4 nha